Et le Premier ministre nationale. Guillaume Soro qui est en train de saluer le corps arbitral, les 22 acteurs, le drapeau du Sénégal qui flotte au vent ainsi que le drapeau ivoirien. Ça c'est le coup d'envoi, le début de match, les toutes premières actions de ce Sénégal-Côte d'Ivoire. Et là, c'est ce la palette que nous propose Khadim Diop, cher coach. Vous voyez cette, cette action-là, là, il y avait deux possibilités. Il y a eu le centre et le renvoi de la défense ivoirienne. On va commenter ensemble euh, ces, 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 ces images. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Là, c'est Drogba, l'amorti de la poitrine. Et la passe euh, dans l'intervalle pour... Euh, euh, Salomon Kalou, est-ce qu'il y avait pénalty réellement Il y avait simulation. Il y avait, il y avait simulation. simulation. L'arbitre avait, avait simulation. vu juste. Et là, c'est la toute première banderie plantée par les Ivoiriens. Et là, Cheikh Kouyaté, intervention énergique. Et là, c'est une faute sur là, Sadio Mané. Là, manifestement, il y a une faute. Il y a eu pénalty selon vous. Manifestement, que l'arbitre n'a pas. Trois, trois possibilités. Il a préféré centrer. Au second poteau, il y a une superbe sortie de Copa Barry. Là, c'est un joli contrôle de Sadio Mané qui va essayer de provoquer, comme il sait bien le faire là, le décalage. Balle aérienne et les Sénégalais ont essayé de jouer euh, là-dessus. Là, 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 là et là, je pense que c'est euh, une remise. La frappe, un but venu d'ailleurs, un but splendide de Dame Doye. Ah oui, super ah, but, l'enchaînement est parfait. Des 20, et, des 20, euh, justement, <coughs> c'est une très belle vision de jeu de, de Damdo. Et derrière, voyez la belle claquette de Ousmane, Ousmane Mané sur un coup franc superbement tiré. Toujours euh, égal à, à le bas. Ouais. Et là, sur le corner, vous voyez comment là. La... À partir du moment où je dis il joue sur la ligne de fond, il prend la défense à revers. Et là, on a manqué de surveiller les gens. Et qui là, il y a eu six, six jours sénégalais dans la surface de réparation. Et toutes premières actions de cette seconde période, le coup franc de Dame Doy, la défense ivoirienne qui se dégage. Et là, c'est un corner de Kader Keita, le renvoi de la défense sénégalaise. Et là, c'est Eboué qui ah oui. monte aux avant-postes. La ouais. frappe derrière qui passe à côté. Eboué, très offensif. C'est un joueur qui aime percuter le joueur euh, ivoirien. Et là, c'est la 51e minute. L'entrée en jeu de Abdou Kader Mangan à la place de Cheikhou Kouyaté. Une entrée en jeu qui a fait beaucoup jaser. Et là, c'est un centre de Kader Keita. Drogba qui coupe la trajectoire de la balle. Ouais. C'était une action dangereuse. Et là, Et là les, cool. les Ivoiriens ont commencé à accélérer le, le rythme. Et là, c'est le but, le superbe but euh, inscrit le... par euh, euh, Papis Derbe. C'est ouais. un chef d'œuvre. C'est un but d'attaquant. Ouais, absolument, surtout le coup d'œil. Il a pris l'information très tôt mm -hmm. pour pouvoir placer son coup de tête, Papis de Messissé. C'est vrai, il a été phénoménal. Il avait une autre possibilité. Et là, c'est le second but ivoirien, l'égalisation. Le resserrement ouais. de ligne. Ah, oui. Là, c'était euh, donc un but qui a permis aux, aux Ivoiriens de revenir dans la partie. Absolument. Et c'était juste après l'entrée en jeu de Kader Mangan. Et voyez le euh, troisième but. Mais il y avait position. De hors-jeu sur cette action du but de Gervinho. But refusé, justement. Et voici le pénalty sur l'action de jeu. D'autre part, personne des deux jours n'avait le ballon. Ouais. Donc c'était une passe, le ballon n'appartenait à ouais. personne. Et que pratiquement, Fatih était de dos. Mais bon, ça c'est les images de la télé, on n'était pas. Et Drogba le... n'a pas tremblé, <rire> il a mis le ballon au fond des filets. Là, c'est le troisième but, le tir de Max Alain Gradel contré euh, par un défenseur sénégalais. Là, Drogba a marqué de la main, l'arbitre a vu euh, juste, c'était le cinquième but ivarien, refusé par l'arbitre.